misión siempre fue elevar la calidad de vida de las familias menos privilegiadas pa, eh, eh, con el objetivo de educarlos para una mejor vida, para tener eh, una mejor salud sexual y reproductiva y también para una mejor salud materno infantil. Estos han sido los motores, la misión del CEDEJO, ofrecer una mejor calidad de vida a las familias a través de proyectos que propicien la equidad de género. Ofrecemos lo que es la, la, la prevención de cáncer cervicuitorino y de mamas, Ofre, damos servicios en todos los métodos de planificación familiar, desde pastillas, inyecciones, colocación de dispositivos intrauterinos, este, ofrecemos consejería y asesoría en educación sexual, en salud sexual y reproductiva, ofrecemos empoderamiento a las mujeres en, o, y también ofrecemos este, ser autoestima, porque en la medida en que la mujer se está haciendo más capaz de manejar su vida y de tener sus decisiones en su mano, ella se autoestima más y se siente fuerte y poderosa, y esto hace que, que queramos continuar con todo este trabajo que hemos iniciado. I am the director and the founder of the Jocotepec Development Center, AC. ¿Qué te motivó a dedicar su vida a su trabajo con las mujeres? La discriminación en contra de la mujer, primeramente, y en ese tiempo y ahora, sigue siendo, aunque ahora hemos trabajado mucha gente para lograr el cambio, pero la discriminación, el poco acceso de las mujeres a la información, el poco acceso a las mujeres a la educación y sobre todo el poco acceso al conocimiento de su cuerpo, de cómo controlar sus funciones reproductivas. Los derechos reproductivos salen inmediatamente al ver que las mujeres no tienen ninguna opción para planificar la familia. En primer lugar, eh, muy cerca de la ciudad de Guadalajara, después de ahí me fui a un pueblo cerca de Durango para participar en un proyecto de puros partos, de delivery de partos, y ahí hicimos nuestro esposo y yo planes para venirnos a venir al lago de Chapala porque nos gustó siempre. Y los planes no fueron venirnos ni a Jijic, ni a Jocotepec, ni Chapala, que eran las ciudades o los pueblos más grandes, sino que decidimos irnos a uno de los más pequeños, San Pedro Tezistán, una comunidad que en aquel entonces, en el 1974, tenía tan solo 3.000 habitantes. En ese pueblo, que no había absolutamente eh, educación para la mujer, sino que las muchachas no terminaban ni la escuela primaria, decidimos hacer nuestro hogar por muchos años y duramos 40 años viviendo en San Pedro de Cistán, y eso es lo que nos motivó. De ahí me moví a otras comunidades más pequeñas todavía para empoderar a las mujeres y hacerles saber sus derechos reproductivos y atenderlas en su salud de calidad. Lo primero que hice fue detectar las necesidades de salud de la, de la comunidad. No había nadie que diera una inyección, 
no había nadie que diera un servicio médico, no había, no había enfermera, no había doctor, y en Jocotepec, la cabecera municipal, había uno o dos doctores, era todo. Entonces, empiezo yo a enseñar primeros auxilios a las mujeres, porque era tan importante esta necesidad. En ese tiempo, había muchos alacranes, todavía hay, pero ya ahora hay más cuidado y más educación, y algunos niños habían muerto por piquete de alacrán. Es la decisión que tomo de dar salud a todas las comunidades pequeñas. El gobierno no estaba haciendo absolutamente nada por esas mujeres ni por la comunidad. Por eso decidimos irnos a la comunidad más pequeña después de ver que Ajijí, que, que Jocotepec y Chapala eran muy grandes y muy bonitos, pero decidimos que nuestros servicios eran más necesarios en San Pedro Tezistán. El trabajo empezó en 1974, por lo tanto hace 40 años que empecé mi primer grupo de jóvenes de desde 14 años hasta 30 para entrenarlas en un curso de primeros auxilios. En ese tiempo empieza mi trabajo de 40 años con mujeres. Yo pienso que llegué a las mujeres porque era un momento muy crítico y muy importante el 74. Eh, como las muchachas no estaban estudiando nada más que la escuela primaria algunas, entonces el llegar a ellas fue muy fácil. Las invité a, a que si les interesaba participar en un curso de salud y inmediatamente tuve más de 40 muchachas en mi, en mi primera audiencia, en mi, primera, en mi primer tallercito. Este taller duró un año y medio porque metí no nada más primeros auxilios, hablé nutrición, planificación familiar, eh, comunicación entre la familia, eh, aspectos de los derechos de las mujeres. Entonces fue un proyecto muy completo que yo sé que a las mujeres les gustó mucho porque de ahí salieron dos parteras extraordinarias que hasta la fecha siguen trabajando. Eh, Empiezo a trabajar realmente en forma sistemática y ya con programas eh, específicos en el 1974, pero empecé realmente antes, porque termino mi carrera y mi servicio social lo hago en una comunidad muy lejana del estado de Durango. Entonces yo sola, sin médico, y a cargo de mí la comunidad con todos sus problemas de salud. Entonces empiezo este trabajo y en 1974 empiezo a, en las comunidades y me voy moviendo hacia todas las comunidades para enseñarles los primeros auxilios y detectar a mujeres para capacitarlas para ser parteras. Entonces, en, en 1974 tuve la gran oportunidad de participar en la gran conferencia internacional del Cairo sobre población y desarrollo. Y entonces, 189 países firmaron los derechos a la salud reproductiva de los y las adolescentes y a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, a cono al conocimiento, a tener derecho a informarse a tener derecho a, a la comunicación en cuanto a métodos anticonceptivos y en cuanto al uso y la seguridad de los métodos anticonceptivos. Fueron derechos inalienables porque eran derechos humanos y dentro de estos derechos humanos se insertan los derechos de la salud reproductiva de las mujeres que son tan importantes. La mujer tiene que tener sus derechos bien claros. ¿Cuándo decidir? cuándo sí y cuándo no tener hijos, con quién, cuándo y cómo tener sus hijos. ¿Para qué? Para que los pueda educar. Por eso los derechos reproductivos de las mujeres y los derechos sexuales son el motor de nuestro proyecto. En el 1986, una gran organización de Boston, Pathfinder, eh, nos, nos da un, un grant, un financiamiento para, a través de promotoras voluntarias, extender los servicios de planificación familiar 
a 11 comunidades. En ese tiempo, nuestro proyecto es un éxito, y es un éxito porque se entregan servicios de calidad y de salud a domicilio. Se entregaban pastillas anticonceptivas a domicilio y condones y se daba asesoría a domicilio a través de las promotoras, de una red de promotoras voluntarias y promotoras ya pagadas por el, el Pathfinder. El Pathfinder nos toma como un ejemplo de proyecto comunitario. Nos toma como un ejemplo de proyecto en el que la comunidad se involucra para participar en el proyecto y hacer el proyecto la propia comunidad. Es por esto que logramos un éxito rotundo con el programa de planificación familiar o que ahora se llama salud sexual y reproductiva. En este tiempo también incursionó todo mi equipo, que en ese tiempo éramos más de 16, a empezar a entrenarnos todos, especialmente yo, en salud reproductiva, salud sexual, sobre todo educación sexual. Y ahí empezamos educación sexual en las escuelas, en las comunidades, a través de las promotoras y hasta ahora es, una, es, un, es un tema básico, la educación sexual. Vimos que sin este componente no podíamos avanzar en ningún otro tema, hasta que jóvenes de ambos sexos tomaran cursos sobre educación sexual. Y así fue como somos pioneras en la educación sexual en el área rural del Estado de México, de Jalisco. Ahorita la situación global mundial es terrible. Cuando estuvimos en Cairo examinamos las tendencias, las tendencias poblacionales para el 2015 iban a ser terribles. El 2015 es el año que entra y ya se veía venir para México una grandísima población, eh, más de 120 o 130 millones para el 2050. En, entonces se esperaba que con las políticas de población y desarrollo de todos los países y que llegaran a todos los niveles, a las comunidades rurales, a todos los lugares, se la población bajara descendiera, que hubiera un descenso de la población, pero un descenso equilibrado, un descenso muy eh, respetuoso, eh, sin coerción, con una planificación familiar que cada uno decida qué método necesita. Por eso era importante, porque la población mundial está en aumento tremendo y nuestro México mucho y, en las, y, y toda esta gente se concentra en los pueblos más pobres. La mujer es la más pobre, las mujeres son las que tienen menos acceso y son más mujeres que hombres. En México somos el 52% de mujeres que de hombres. Entonces, es por eso se dirigió al principio el programa a la mujer, pero ahora es importantísimo involucrarlo desde hace mucho tiempo al hombre también para que entre ambos decidan sus aspectos de la reproducción, por la población y por el hambre que viene. Los retos más grandes son la falta de educación, la falta de comunicación en la familia. La familia no habla de la sexualidad, es algo que se tiene que tratar en familia, que tenemos que educar en la familia a los hijos en sexualidad para que los hijos tengan actitudes sanas en el futuro. La segunda instancia que debe educar en sexualidad es la escuela. La escuela no está educando tampoco en sexualidad, no está educando a la familia. La tercera instancia serían las iglesias, tampoco. Las iglesias, ninguna iglesia, menos la católica. La católica es la peor, la católica es retrógrada y es la que impide, ese es un reto tremendo, que una joven sea católica, que tenga que hacer sus servicios católicos y tenga que planificar la familia. Primero, hay que quitarle de su mentalidad el efecto de que es pecado. Tenemos que trabajar, luchar contra eh, efectos culturales muy profundos muy enraizados en la cultura y aparte el machismo. Con estos elementos 
Todo esto es imposible para que una mujer se desarrolle plenamente, porque la sexualidad en sus cuatro fundamentos bien llevados y bien educados, la sexualidad puede ser, es más bien el desarrollo humano propicia el desarrollo humano, una sexualidad que no tiene problemas. Una sexualidad que ha sido con muchos niños que tienen problemas psicológicos entre ellos, que hay violencia, que hay alcoholismo en el hombre, esa sexualidad no está bien llevada y son los retos más grandes para la mujer. Él y el hombre necesitan educarse juntos en el género. Yo insisto, si no hay género y no hay salud sexual y reproductiva con una sexualidad bien llevada, no vamos a llevar a cabo proyectos de empoderamiento completos. La amenaza para las mujeres de hoy, para todas las mujeres en general, ha sido siempre, como dije ya, el no asistir a la escuela, el no prepararse, el no ser autoindependientes, el no ser autosustentables. Eso es tremendo, porque mientras una mujercita estudia, sale la primaria, la secundaria y tiene una carrera técnica o una carrera profesional, su, su vida cambia. Cambia su vida porque es una mujer educada. Una mujer educada es una mujer del siglo XXI, es una mujer nueva, es una mujer que revolucionaria porque está estudiando, porque sabe y porque va a compartir y no se va a llenar de hijos y no se va a casar con un hombre que la violente. Ella va a tener una, una, una mejor calidad de vida. Tengo una paciente que llegó muy tarde con una pequeña infección en, su, en sus partes genitales que se hubiese podido evitar si ella no tiene vergüenza. Ella tuvo tanta vergüenza de ir al, al, al chequeo que se hizo una infección mucho muy grande y casi pone en peligro su vida. Esto hace muy recientemente, esto hace como un mes y medio que pasó y yo he estado muy al pendiente de la mujer, no pasó pero sí pudo haber muerto porque se hizo una infección generalizada en su cuerpo por no haber ido a tiempo a un examen de Papa Nicolau. Estoy contenta porque cada día me llegan más muchachas jóvenes de 16 años ya, ya teniendo relaciones y ya, ya solicitando un dispositivo intrauterino que inmediatamente se los pongo, porque van a ser cinco años de protección mientras ella crece, porque tiene 16, siquiera que tenga 21 y ya pueda decidir. Eh, me da mucho gusto recibir jóvenes, pacientes, y lo que más gusto me da recibir es una pareja. Cuando llega el hombre y la mujer juntos y el hombre se interesa por la salud de ella, esa es para mí el, la mayor felicidad de que mi trabajo está siendo efectivo. Eso me da la idea de que estoy siendo eh, asertiva con mis consejos con las mujeres y que estoy bien. Este, pero cada día veo más mujeres jóvenes, por eso estoy contenta. Cada día planifican la familia más mujeres jóvenes. He visto muchos cambios y espero ver más, porque cada día hay más mujeres como yo que se dedican a la enseñanza de otras mujeres. Hay muchas asociaciones civiles como la mía que estamos trabajando en el mismo campo, en el campo de la salud sexual y reproductiva, que estamos trabajando en el empoderamiento de las mujeres, en la autoestima de las mujeres y que estamos trabajando en el género. Esto es importante y yo sí he visto muchos cambios y espero ver más. Mis 40 años quiere decir que ya pasé muchos años yo de mi vida dando esto, pero... Ya tengo y estoy preparando quién va a continuar con mi labor. Muchos obstáculos, Chila. El primer lugar fue el dinero. El dinero ha sido un obstáculo tremendo desde que se fueron nuestras, nuestras agencias financiantes. Se, empezamos a tener muchos problemas de, de financiamiento porque esto ha sido muy difícil. Este es el que más nos afecta. Lo otro, lo que más eh, puede eh, afectarnos en nuestro, afectarme 
y, y los retos y los desafíos son continuar con este trabajo y con el nuevo proyecto que nace, que es Mujeres, Poder y Poder de Vida. Este nuevo proyecto nos ofrece una gran, el abordaje de la salud de la mujer de una forma holística, de una forma completa. Entonces, este es, el, este es el reto, hacer que este proyecto funcione y lo llevemos a las comunidades. Yo siento que el 2015 es importante para nosotros y esperamos tener dinero y esperamos que este reto se nos pueda cumplir, ya que ahora cuento con un equipo extraordinario, un equipo de mujeres líderes, de mujeres comprometidas con la problemática socioeconómica que tenemos y moral, no nada más socioeconómica, de valores y estoy contenta por este grupo y claro me dan miedo los retos como toda la vida me ha dado miedo pero he enfrentado estos retos yo creo que hasta con valentía porque sin tener dinero hemos salido adelante. Bueno, en el pasado tuvimos bastantes fondos porque eran dos o tres organizaciones las que nos financiaban, CERPA de Washington, Pathfinder de Boston y las eh, United Nations a través de su programa The Populations, Activities in Population. Entonces tuvimos bastantes promotoras, pudimos pagarles y sí ha cambiado porque el hecho de haber un pago para la promotora hacía que la promotora trabajara con más ganas porque había un pago que ahora no tenemos. Y sí ha cambiado porque ahorita estamos en una situación muy crítica, porque no tenemos dinero para implementar el proyecto este que nace eh, hace un año y que nace precisamente de la misma eh, eh, necesidad de las mujeres de estar unidas y de estar haciendo cosas para ganar dinero. Entonces sí nos hace falta el dinero, sí ha cambiado, eh, hemos, pero a la vez estamos dando mmm, no antes abarcábamos más comunidades, ahora menos, pero con la, con la unidad móvil que viene vamos a volver a tener mucha audiencia, mucha gente. Vamos a estar con muchas comunidades, pero nos ha afectado mucho ya que desde el 99 no contamos más que con donaciones particulares, donaciones de las iglesias, un, un fideicomiso que tenemos y eso es todo. Y sí tenemos muchas necesidades económicas. Sí, algunas veces me he dicho a mí misma que el gobierno es función de él y que el gobierno es el que debería de estar tratando todas estas cuestiones de salud. Pero cuando veo que no es así, más me involucro porque pienso que solamente en este proceso de dando me salgo de mí misma, puedo ayudar a los demás y me ayudo a mí. A través de la ayuda de los demás he aprendido a ayudarme a mí misma y jamás dejaría este trabajo ya que es mi pasión, es mi vida. Eh, el, el prevenir el cáncer cervicouterino y de mamas y el, el de los cuidados de la salud reproductiva han sido la pasión de mi vida y han sido mi aportación a, esta, eh, a este tiempo de historia que me tocó vivir, ha sido mi aportación, yo siento que he sido una mujer que he aportado que, que soy útil a mi sociedad con la que vivo y eso me ha hecho ser feliz, feliz, tranquila porque hago lo que me gusta las mujeres y el trabajo con ellas cuando fuimos el primer proyecto que, que fuimos nombrados proyecto del año por ser educación sexual lo que estábamos enseñando me dio mucha esperanza porque vi que la comunidad no tanto la, 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 la comunidad mexicana, sino nuestra comunidad extranjera que ha sido extraordinaria conmigo, con mis servicios, con mi centro, son los que nos dieron un award, un reconocimiento. Estos reconocimientos que nos han dado a través de este tiempo son también los que nos han dado el motor para continuar. He sido Proyecto del Año, Mujer del Año, me han dado el Lifetime Achievement Award, he sido pionera del año por la educación sexual mi equipo y yo y estamos muy contentas con el reconocimiento que hacen y por eso es que seguimos con la lucha y vamos a seguir luchando.
que sea una organización fuerte, que sea una organización que tenga todas sus comunidades cubiertas, las que nos hemos propuesto, que, que cumplamos nuestros objetivos, el CEDEJO, que CEDEJO sea un semillero de líderes, que de ahí salgan mujeres fuertes para seguir la labor que yo he empezado. Espero que haya muchas mujeres que puedan seguir mi labor para que no se vaya a perder. Pero el CEDEJO tiene futuro. CEDEJO tiene futuro porque estamos en, en la vida, porque estamos en las organizaciones, estamos siendo compañeros y socios, y estamos trabajando y CEDEJO tiene futuro. Necesitamos nada más un pequeño empujón y CEDEJO va a salir adelante. que tenemos que hacer una red muy fuerte de hombres y mujeres que estemos en los mismos objetivos, no importan nuestras creencias, no importan nuestras ideologías, pero hacer un trabajo muy fuerte y unido para seguir trabajando con las comunidades. Eh, tenemos que, porque somos muchos, antes no existíamos tanto, pero ahora sí somos visibles, nos vemos, nos sienten que están las organizaciones presentes y ese sería... Un, un buen eh, objetivo a muy largo plazo, que todo mundo nos unamos en una red para atacar la problemática eh, y, y una estrategia de planificación para que todas las organizaciones estemos trabajando y educando a hombres y mujeres al mismo tiempo. Muchas gracias, Sheila. Sí. <risa> Muchas gracias a usted.